بینندگان عزیز سلام امروز چهارشنبه 19 ماه قوس سال 1393 خورشیدی که برابر است با دهم ماه دسامبر سال 2014 میلادی به سرویس خبری این ساعت خوش آمده در آغاز در خط چند خبر کشته شدن پنج تن از مخالفان مسلح دولت بر اثر حمله این گروه بر کوسه های امنیتی در بلوسپوری اجرسان ولایت غزنی بازگشایی دومین پرونده فساد اداری در افغانستان رهایی نیروهای امنیتی از اسارت طالبان در ولایت بدخشان و جلوگیری از کندن تونل برای فرار زندانیان در ولایت کاپیسا حال هم مشروع اخبار گوینده توریال افغان بسم الله الرحمن الرحیم بر اثر حمله مخالفان مصالح دولت بر پوسته امنیتی پلیس بر بلوسپولی اجرسان ولایت غزنی پنج تن کشته شد و یک خانم زخم برداشت است مسئولان امنیتی ولایت غزنی میگویند که این رویداد پیش از شش روز چهارشنبه در این بلوسپولی رخ داده است همکارم صدیق حقجو با جزئیات بیشتر این خبر اسدالله انصافی امیر امنیت فرماندهی پلیس غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید که روز چهارشنبه مخالفان مصالح دولت بالای پوسته امنیتی در ساحه بین زدخل و محمد خیل ولسوالی اجرستان ولایت غزنی حمله کردند که در نتیجه پنج تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند و نیز مادر یک سرباز پلیس محلی زخم برداشته است با گفته ای من بعد در این رویداد به پلیس آسیب نرسیده و مقدار جنگ افزار نیز به دست پلیس افتاده است دومین پرونده فساد اداری افغانستان باز شد. دومین قضیه بزرگ فساد اداری در افغانستان از سوی وزارت عدلی امریکا با جریمه 434 میلیون دلاری شرکت سوپریم آشکار شد. با گزارش خبرنگاران شرکت انتقالات بین‌المللی سوپریم، سوپریم سویس و سوپریم امارات متحده عرب به فساد در قراردادهای فروش و انتقال مواد خوراکی، بوتل‌های آب و نفت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان اعتراف کردند. وزارت عدلی آمریکا در خبرنامه گفته است که بر اساس احکام محاکم در سه ایالات آمریکا شرکت سپریم به طور مجموعی باید بیشتر از 434 میلیون دلار به طور جریمه و جبران خسارت کند در حالی که سپریم پرداخت این مبلغ را پذیرفته است در این میان 268 میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده جرمی بیشتر از 100 میلیون دلار برای حل پرونده مدنی 48 میلیون دلار به منظور جبران خسارت 96 میلیون دلار به طور جریمه جرمی و 10 میلیون دلار به شکل ضبط جرمی پرداخته شود که این قضیه دومین قضیه بزرگ فساد در افغانستان شناخته شده است گفتنی است که بزرگترین پرونده فساد مالی در افغانستان اختلاس از کابل بانک بود که از این مؤسسه مالی بیرون کشیده شد مقامات افغانستان تا اکنون در این زمینه ابراز نظر نکردند رهایی نیروهای امنیتی از اسارت طالبان در بدخشان مقام ها در ولایت بدخشان میگویند که چهار تن دیگر از نیروهای امنیتی را بوده شده توسط طالبان در این ولایت رها شدند حدود یک ماه پیش طالبان به یک بازگاه پلیس در روستای صوفیان ولسپالی وردوج بدخشان حمله کردند و 24 تن از آنان را به اسارت گرفتند اما تا ماه جاری 14 تن از نیروهای اسیر شده از سوی طالبان در این ولسپالی رها کردند حشمت الله جلالی گزارش میدهد لال محمد احمدزی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که به تازگی شب گذشته چهار تن از نیروهای امنیتی را طالبان در روستای صوفیان ولسوالی وردوج رها کردند پیش از این طالبان در بدل رهایی شمار از این نیروهای امنیتی خواستار رهایی بیش از 20 همکارشان از زندان در بدخشان شده بودند اما آقای احمدزی میگوید که تا اکنون ده تن دیگر از این نیروها در اسارت طالبان به سر میبرند و تلاش ها جریان دارد تا بدون هیچ معامله از چنگ طالبان رها گردن بدخشان در شمال افغانستان یک از اولاده های امتا نیمه های یک دهه ده اخیر به شمار می رفت اما تا سه سال پایانی به یکی از نامترین اولاده ها در سطح کشور مبدل شد اکنون طالبان در اولسولی های وردوچ، جرم، ارگو، یمگان و چند اولسولی دیگر این اولاده به گونه پاراگان در فعالیت دارند از کندن تونل برای فرار زندانیان در کاپیسا جلوگیری شد مقام های امنیتی ولایت کاپیسا میگن تلاش شماره از زندانیان برای فرار از زندان این ولایت با استفاده از کندن تونل را متوقف کردند نصیر احمد ملکزاده رئیس امنیت زندان کاپیسا با تایید این خبر به خبرنگاران میگوید که این زندانیان در تلاش آن بودند تا از یکی از اتاق های زندان به بیرون توسط تونل ایجاد شده فرار نمایند 
با گفته وای مسئولان امنیتی پیش از موفق شدن آنان از این موضوع آگاه شده از این عمل جلوگیری کردند آقای ملک زاده می گوید که اکنون زندانیان به اتاق های جداگان انتقال یافته و بازجویی از آنان جریان دارد این در حال است که گفته می شود در شمار زیاد از های افغانستان ساختمان های معیاری زندان برای نگهداری زندانیان وجود ندارد گفته می شود زندانیان در ولایت کابسا در یک ساختمان کرایه نگهداری می شوند و 300 زندانی در آن در بازداشت به سر میبرند مجله خبری این ساعت از غزنویان در همین جا به پایان می رسد. از شما دوت می کنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشد. وقتتان خوش الانی که